అవునా నువ్వు మీరు ఎలా ఉన్నారు యా బాగున్నా మమ్మా ఓకే ఏంటి సంగతులు గారు చాలా బాగా రాస్తున్నారు మమ్మా కవితలు చాలా బాగుంటున్నాయి అది చెప్దామని కాల్ చేశా అవునా యా ఇప్పుడు చాలా బాగుంటున్నాయి రోజు చెప్ చాలా మంది ఆమె ఏమన్నారు ఆమె ఆమె ఏదన్నా షోకు వచ్చేసి పాట పాడితే మహేష్ గారు మొత్తం పాట అయిపోయేంత వరకు పాడుతుందండి అని చెప్పేసి అన్నారు స్టార్టింగ్ లో ఎందుకంటే మీరు ఇంకా కవితలు మంచిగా రాస్తూ ఉండండి ఏ ప్రాబ్లం లేదు మేడం అని చెప్పేసి అన్నానమాట అయితే నేను ఒక ఊరికి పోదామనుకుంటున్నాను లక్ష్మి గారు అదే ఆ ఏ ఊరికి అనే ఓడి పోయిన తర్వాత నేను నాకు బాగా చెప్పాలనే జోషి వచ్చేస్తుంది ఆహా అన్నావు అనుకో అరే అట్లా ఏ ఊరికి నన్ను అడగట్లేదు కర్నూలు పోదామని చూస్తున్నా ఎవరు అన్నావా ఏ ఊరు అన్నావా నేను కర్నూలు 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 జిల్లాకి వెళ్ళాలి అక్కడ నుండి తుగ్గలి మండలం వెళ్ళాలి తర్వాత జొన్నగిరి పగిడిరాయి ఎర్రగుడి ఉప్పరపల్లి తుగ్గలి మద్దికేర మండలం మదనంతపురం ఇవన్నీ ఏరియాలకు తిరగాలని ఉంది నాకు ఎస్ ఇందులో ఈ గ్రామాల్లో పెద్ద ఎత్తున రత్నాల వేట కొనసాగుతుంది అనమాట ఇప్పుడు వర్షాలు పడ్డాయి కదా తొలకరి వర్షాలు కురుస్తుండటంతో కర్నూలు జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో వజ్రాల వేట మొదలైంది ముఖ్యంగా తుగ్గలి మండలం జొన్నగిరి బస్నేపల్లి పెరవాళి గ్రామంలో పెద్ద ఎత్తున రత్నాల వేట కొనసాగుతుంది ఒక వజ్రం వస్తే లైఫ్ సెటిల్ అనే ఆశతో చుట్టుపక్కల జిల్లాల్లో నుంచి కూడా ఈ ఆశావాహులు అందరూ కూడా పెద్ద సంఖ్యలో వచ్చే అన్వేషిస్తున్నారనమాట వర్షం పడగానే ఏమైంది అంటే భూమిలోంచి అవి పైకి వస్తాయి ఈ వాటర్ ప్రెజర్ కి మెల్లమెల్లగా పైకి వస్తాయి అనమాట అండ్ వర్షం పడ్డంతో మనకు ఎక్కడన్నా మెరుపు చాలా ఈజీగా కనబడుద్ది వర్షం పడ్డ తర్వాత సో అట్లా నేను కూడా పోయాననుకో నాకు ఎంత లేదన్నా ఒక ఐదు నుండి ఆరు కోట్ల వజ్రం దొరికింది అనుకో ఏం చేసుకుంటారు ఏం చేసుకుంటారు ఎవరు లేకుండారా అవసరం లేదండి టెస్లా కారు కొనుక్కుంటా టెస్లా కారు కొనుక్కొని ఒక మంచి హాయిగా మనకు లేక్ వ్యూ అంటే చాలా ఇష్టము ఆ లేక్ వ్యూ దగ్గర ఒక మంచి విల్లా చాలా స్పేషియస్గా ఒక ఎకరం విల్లా కొనుక్కొని ఎకరం విల్లా కొనుక్కొని అందులో మంచి కార్లు పెట్టేసుకొని ఇద్దరు ముగ్గురు పని మనుషులను పెట్టేసుకొని హాయిగా ఆ బిల్డింగ్ పైకి ఎక్కేసి అందులోనే స్విమ్మింగ్ పూల్ పెట్టేసుకొని అచ్చా అదంటుండ్రా అయ్యో ఏందండి ఇది కూడా కరెక్టే మీరు అన్నది ఎప్పుడు అవన్నీ ఎప్పుడు సంపాదిస్తామని ఇప్పుడు కలలు అంటే అలా సంపాదిస్తూ పోతే చివరికి వాళ్ళుంటారు కదా చివరకు ఏం మిగలదు ఆ ఇల్లు తప్ప అంటారు వాళ్ళు అర్థం చేస్తున్నాం చాలా రిసౌండ్ వస్తుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి లక్ష్మి గారు చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది మాట్లాడు లక్ష్మి గారు ఆయండి లక్ష్మి గారు ఆయండి అంటారు వెళ్ళిపోయారు లక్ష్మి గారు ప్లేస్ లో గోపి గారు వచ్చారు యాదగిరి యాదగిరి ఆయన యాదగిరి రెండు మూడు ఫోన్లలో రేడియో ఆన్ చేస్తాడు మా ఒకటి ఇంట్లో పెడతాడు ఒకటి బెడ్రూమ్ లో పెడతాడు ఒకటి బయట పెడతాడు 
అదే ఒకటి స్పీకర్ ముందు పెట్టి మాట్లాడుతుంటాడు అందరికి చెప్తాడు నా ఎట్లు ఉన్నా ఎట్లో మంచిగా మాట్లాడినా మంచి గోపి సార్ వచ్చిండు మహేష్ మహేష్ మా వచ్చిండు వాళ్ళతో మాట్లాడాలి అని చెప్పేసి అంటాడు ఆ నాలుగు ఒకేసారి మోగినట్టున్నాయి మామ రిసౌండ్ వస్తుంది అయితే మొన్న ఒక షో విన్నాటీపీటీ గురించి ఓకే అయితే ఇప్పుడు మామా మహేష్ ఎవరు అంటే కూడా చాట్ జీపీటీకి తెలిసిపోయిందని నువ్వు ఏదో చెప్పుకుంటూ వచ్చినావు కదా అవును మామా అయితే నేను చాట్ జీపీటీ ఆ తర్వాత నుంచి అమ్మ మామా మహేష్ చాట్ జీపీటీకి తెలిస్తే నాకు కొన్ని క్వశ్చన్లు ఉన్నాయని నేను పోయి అడిగినా మామా చాట్ జీపీటీ ఇవో నాకు ఇటువంటి క్లబ్బులు కావాలా ఇటువంటి బార్లు కావాలంటే అది పొలైట్ గా చెప్పింది మామా బాబు మేము ఇట్లాంటి విషయాలు పెట్టుకోము మేము అది బాబు నన్ను రిక్వెస్ట్ చేస్తూ బాబు మేము ఏదో సమాజానికి మంచి చేయాలని ఇలాంటి అప్లికేషన్ తీసుకొచ్చాం కానీ ఇలాంటి క్వశ్చన్లు కా ఇప్పుడు నువ్వన్న బార్ తోటి ఆగిపోయావు మావాడు రాత్రిపూట వాడు కూడా నాలుగనే బ్యాచ్లర్ రకరకాల మెసేజ్లు పెట్టినట్టు చాట్ జీపీలో అది నీ రిక్వైర్మెంట్ వాడు ఏదో పెట్టినట్టుండి మామా వాడు మొన్న నుంచి కాల్ చేసిన మామా చాట్ జీపీలో అది చాట్ జీపీటీ లా పని చేస్తా లేదురా ఏంది ఓన్లీ జీపీటీ అని వస్తుంది చాట్ లేదు మామా అన్నాడు అనమాట ఉండదు రా అంటే <laughs> 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 అంతే మామా పోయిన సారి కూడా అట్లా నేను ఆడుంటున్నాను ఇక్కడ ఉంటున్నారు మీరు ఇక్కడ ఉంటున్నా నేను అక్కడ ఉంటున్నా మనకి ఏది సెట్ కావట్లేదు మామా మనం టామ్ అండ్ జెర్రీ లాగా కొట్టాడుతున్నాం అదే మామా నేను పోయిన సారి ఇదే టైంలో నేను అక్కడ ఉన్నా ఇప్పుడు శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నాడు కదా మామా అవును శ్రీని శ్రీని పర్లేదు బాబా నువ్వు ఒక రంగు మంచిగానే వాడుతున్నావు ఇప్పుడు మనకు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నట్టు మామా ఏఐ ఉంది కదా ఇప్పుడు వాట్సాప్ లో ఒక నంబర్ ఇస్తున్నారు సేమ్ అది కూడా చాట్ జీపీ చాట్ జీపీటీ లాగానే ఈవెన్ స్నాప్ చాట్ లో కూడా ఏ అని పెడుతున్నా అందులోకి వెళ్ళేసి పోరగాళ్ళు మామూలుగా వాడట్లేదట మా బట్ నువ్వు కూడా వాడుతున్న విషయం తెలుసుకున్న తర్వాత నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది మా నేను కూడా అందులో నీతో నేను ఎడ్యుకేట్ అవుతా ఉంటా నేను ఒకవేళ నేను ఇప్పుడు నువ్వు నువ్వు ఇండియాలో ఉన్నా నువ్వు అమెరికన్ టాపిక్స్ అన్ని నీకు బాగా తొందరగా తెలుసు తెలుస్తున్నాయి బాబా తెలుస్తున్నాయి ఇప్పుడు మనం బొమ్మలు పెట్టొచ్చా ఏమో అందుకే నేను చార్ట్ జీబీలో బొమ్మలు పెట్టేసి అవమచ్చి దిస్ కాస్ట్ అని పెట్టొచ్చా ఏదన్నా మన స్కాచ్ బాటిల్ అవి పెట్టి చెప్తుందా పెట్టొచ్చే అందుకే అందుకే నాకు నాకు ఏదైనా అమెరికన్ విషయాలు తెలియాలంటే నీ షో ట్యూన్ అయింది ట్యూన్ ఇన్ అయితే మామా అది రికార్డెడ్ అయినా పర్వాలేదు కానీ నేను ఎడ్యుకేట్ అయిపోతా వెంటనే నేను ఇంప్లిమెంట్ చేస్తా సూపర్ బాబా అరే బెండు కూడా తీసుకుందాం రేపు రేపు ఎల్లుండో బెండు లైన్ లోకి తీసుకుందాం మా సరే మొన్న మాట్లాడినా మళ్ళీ మాట్లాడదాం అందరం ఆల్ రైట్ సో వెల్ మామాజ్ అండ్ మామీస్ ఇక మళ్ళీ మనం డిక్షనరీ దగ్గర పెట్టుకునే సమయం వచ్చింది అంటే తప్పదా డిక్షనరీ దగ్గర పెట్టుకోవడం తప్పదా అంటే తప్పదు కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ఎందుకంటే 
మనకు జన్మోత్సవం అంటే తెలుసు సిగ్గోత్సవం అనేది ఒకటి ఉంటుంది తెలుసా మీకు ఆ సిగ్గోత్సవం అనేది ఎప్పుడు వస్తుందో తెలుసా అలాగే మనసిజ సరసిజ మలయజ ఇవి తెలుసా ఈ మాటలు తెలియదు కదా అలాగే ముంజలొలుకు మూతి చొరక ఇవి కూడా తెలియదు కదా వీటన్నిటికి సంబంధించినటువంటి ఒక మంచి పాట వస్తుంది అప్పుడు జనరల్గా మీరు మంచి మిర్చి బజీలు చేసుకున్నారు నేను ఆ రోజు రావడం మీ ఇంటికి ఇష్టం లేదు ఏ మామా మహేష్ వచ్చిండు అన్ని దాయే ఆయన మిర్చి బజీలు అంటే ప్రాణం ఉన్నాయి అనేది దీని పొరతో దాయి తొందరగా అలా మిర్చి బజ్జీలు మీరు దాయగలరు ఓకే ప్లస్ టమాటాలు ఎక్కువ రేటు కాబట్టి టమాటాలు దాయగలరు మీ ఇంట్లో ఏదైనా వస్తువులు ఉంటే దాయగలరు కానీ కొన్ని కొన్ని దాయని మాత్రం ఉంటాయి వాటి కోసమే వచ్చేస్తున్నా హే మామస్ ఇన్ మామస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు యువర్ ఫేవరెట్ షో తెల్లారిందో ఈ మామా విత్ ఆర్జే మామా మహే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వెటూరి గారు యా అలాగే గ్రేట్ ఇండియన్ బ్రాండ్ ఎట్ అరకు కాఫీ స్వదేశంలో జరుగుతున్నటువంటి జీ ట్వంటీ సమావేశాల్లో విదేశీ ప్రతినిధులకు అరకు కాఫీ అందిస్తున్నారు ఇది ప్రపంచంలోనే తొలి గిరిజన కాఫీ అని నీతి ఆయోగ్ మాజీ సీఓ అమితాబ్ కాంత్ కొనియాడారనమాట సేంద్రియ పద్ధతిలో సాగు చేశారు ఇది గ్రేట్ ఇండియన్ బ్రాండ్ అని చెప్పి స్వీట్ ట్వీట్ చేశారు దీనికి వ్యాపారవేత్త ఆనంద్ మహేంద్ర స్పందిస్తూ దేశ విజయాన్ని ప్రతిబింబించేలా అరక్ కాఫీని ఎంచుకోవడం మంచి తరుణం అని చెప్పేసి అన్నారు అరకు కాఫీయా అసలు అరకు కాఫీతోటి కాఫీ తాగితే ఉంటుందండి ఏమండి ఇవి ఇవన్నీ మీరు మర్చిపోవద్దు ఇటు ఇటువంటి మీరు అస్సలు కూడా ఏమాత్రము విస్మరించొద్దు అనమాట అండ్ అలాగే ఈరోజు ఇంకొక డే కూడా ఉందండి ఓయ్ తప్పప్పుల్లోని నిజాలను నిర్ధారించేది న్యాయం డబ్బులతో తప్పుల్ని కమ్ముతూ న్యాయాన్ని అమ్మేస్తున్నారు ఈ దుష్ట సంస్కృతి మారాలి న్యాయంగా అందరికీ న్యాయం జరగాలని చెప్పేసి అంతర్జాతీయ న్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు సో కొందరు కొందరు అయితే మీకు సెక్షన్ ఆ ప్రకారం సెక్షన్ ఈ ప్రకారం సెక్షన్ ఆ ప్రకారం అని చెప్పేసి భలే చెప్తూ ఉంటారు నేను ఒక దగ్గరికి వెళ్ళాను ఇక్కడ నేను గుంటూరు దగ్గర మాచర్ల అని ఒక ఊరికి వెళ్ళాను ఏదో ల్యాండ్ కేసు మీద అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక ఆయన రెడ్డి లాయర్ దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చున్నాం ఏడు ఎనిమిది మంది ఉన్నారు కూర్చోమన్నాడు కూర్చున్నాను ఆయన వేమన శతకం బుక్ పెట్టుకున్నాడు పక్కన నాకు అర్థం కాల వేమన శతకం ఎందుకు ఇంత పెద్ద బుక్ పెట్టుకున్నాడని మనకు తెలుసు కదా నాకు నోట్లో మాట కదా ఏదో కాస్త ఆయన నవ్వుతూ ఉన్న మంచి మూడు చూసి సరే ఒక ఒక విషయం అడగచ్చా మిమ్మల్ని అయ్యో అయ్యో అడగండి అందరూ ఏముందండి సార్ ఎన్ని బుక్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ చూస్తుంటే భలే ఆనందం వేసింది నేను కూడా ఒక పుస్తక ప్రియుణ్ణి సార్ ప్రియురాలు ఎవరు లేరు ఒక పుస్తక ప్రియుణ్ణి న్యాయశాస్త్రానికి సంబంధించినటువంటి చాలా బుక్స్ ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడ వేమన శతకం అనే బుక్ ఉంది సార్ ఇది 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 ఎందుకు సార్ ఇది అంటే నీకు తెలియదు అందులోనే ఎంతో నీతి దాక్కున ఉంది అన్నాడు సో అందరికీ కూడా న్యాయం గెలుస్తుందన్నమాట నిజమే కానీ గెలిచేది అంత న్యాయం కాదు అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు శ్రీశ్రీ కోర్టుకు కావాల్సింది సాక్ష్యం అండి సార్ అక్కడ వాడు వాడే ఎట్లా అన్నాడు సార్ అట్లా అంటే ప్రూఫ్ ఏది అంటారు అందుకోసం ప్రూఫ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ అలాగే హైదరాబాద్లోని కూకట్పల్లి కుద్బులాపూర్ మల్కాజ్గిరి అల్వాల్ ఉప్పల్ నాగారం ఈ ఈ ప్రాంతాల్లో ముప్పై ఆరు గంటల పాటు తాగునీటికి అంతరాయం కలుగుతుంది సో ఈ నెల పంతొమ్మిది బుధవారం ఉదయం ఆరు గంటల నుండి గురువారం సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు ఈ ప్రాంతాల్లో నీటి సరఫరా అంతరాయం కలగుందని చెప్పేసి అంటున్నారు పెద్దపల్లి జిల్లాలో ఒక ప్రధాన పైప్ లైన్ మరమ్మతుల కారణంగా నీటి సరఫరా నిలిచిపోతుందని చెప్పేసి అంటున్నారు అనమాట అంటే ఆల్మోస్ట్ ముప్పై ఆరు గంటల పాటు తాగునీటికి సమస్య వస్తుంది ఎక్కడెక్కడ కూకట్పల్లి కుద్బులాపూర్ మల్కాజ్గిరి అల్వాల్ ఉప్పల్ నాగర ప్రాంతాల్లో ముప్పై ఆరు గంటల పాటు తాగునీటికి అంతరాయం ఉంటుందన్నమాట ఈ ఏరియాలోకి వెళ్ళేసి మీరు వాటర్ ఉందా అడిగానే నో వాటర్ 
తాగడానికన్నా వాటర్ అంటే లేదండి ముప్పై ఆరు గంటలు సో ఉన్న వాటిని ఉన్న వాటిని కాస్త జాగ్రత్తగా వాడుకునే ప్రయత్నం చేయండి మనకు గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చే నల్ల అన్నీ కూడా మంచిగా వేడి చేసి బాటిల్లో పోసుకోండి మరి తీరా టైంకి నీళ్ళు అయిపోయినాయి మామ ఛాయ్ ఛాయ్ పెట్టాలంటే నీళ్ళు కావాలి కదా అందుకోసం అని చెప్పేసి ఈ మిగతా నీళ్ళు అయితే బాగానే దొరుకుతాయి కానీ మంచి నీళ్ళు దొరకవు కాబట్టి ఒక ముప్పై ఆరు గంటల సేపు ఓపిక పట్టుకొని చాలా జాగ్రత్తగా నీళ్లను పొదుపుగా వాడుకుంటే ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు ఓకే అవసరం కూడా రెండు మూడు రోజులు స్నానం చేయకండి చీచి చీ అట్లా మాత్రం ఉండదు మీరు చేయకున్నా పర్లేదు నా దగ్గరికి మాత్రం ఎవరు రావు ముందు మనకు అన్ని ఫోబియాలు ఓకే ఇక వాళ్ళు ఏమైనా గురించి చెప్పాము ఇండియాలోనే నంబర్ వన్ స్టార్ ఎవరు అంటే ఇప్పుడు అందరూ అల్లు అర్జున్ పేరు చెప్తున్నారనమాట పుష్ప సినిమాతో ఐకాన్ స్టార్గా మారినటువంటి అల్లు అర్జున్ గురించి ఒక సీనియర్ యాక్టర్ ఆదిత్య ఓం చేసినటువంటి కామెంట్స్ ఎప్పుడు వైరల్ అవుతూ ఉన్నాయి నార్త్ ఇండియాలో బన్నీ క్రేజ్ చూస్తే షాక్ అవుతారు ఇండియాలోనే బన్నీ నంబర్ వన్ హీరో అని చెప్పడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదని చెప్పేసి అంటున్నారు ప్రభాస్ రెండు రెండో నెంబర్ ఎస్ త్రీ అని చెప్పేసి ఆదిత్య హోమ్ మాట్లాడినటువంటి మాటలు వైరల్ అవుతూ ఉన్నాయి అనమాట ఎనివే దట్స్ రియల్లీ ఫెంటాస్టిక్ అండ్ అలాగే మనకు టమోటాస్ అంటే ఎర్రగా నిగలిగలు ఆడుతూ ఉంటాయి కదా ఓకే ఒక తెల్లగా ఉన్నటువంటి అమ్మాయి బుగ్గల్లాగా సాధారణంగా టమాటాలు అన్నీ కూడా ఇరుపు రంగులోనే ఉంటాయని చెప్పేసి తెలుసు కానీ నల్ల రంగులోనూ టమాటాలు ఉంటాయని చెప్పేసి అందరికి తెలియకపోవచ్చు ఎరుపు ఉదా రంగు విత్తనాలను ఇప్పుడు రెడ్ కలరు అండ్ అలాగే బ్లూ కలర్ ఈ రెండు విత్తనాలను సంకరించిన సంకరించి వీటిని సృష్టించారనమాట దీన్ని ఇండిగో రోజ్ అని చెప్పేసి పిలుస్తున్నారనమాట క్యాన్సర్తో పాటు ఎన్నో అనారోగ్య సమస్యలకి చెక్ పెడుతుందట హిమాచల్ ప్రదేశ్ బీహార్ యూపీ జార్ఖండ్ ఎంపీలో సాగు చేస్తున్నారు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ పండించవచ్చు అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఇప్పుడు సంక్రీకరణ ఎట్లా చేస్తారు ఇది అంటే ఇప్పుడు ఒక టమాటో ఉంటుంది కదండి ఒక రెడ్ కలర్ టమాటో తీసుకోవాలి ఓకే అలాగే కొంచెం బ్లూ కలర్లో ఉండే టమాటో తీసుకోవాలన్నమాట ఉదారంగ అంటే అదే కదండి ఉదారంగ అంటే ఉదారంగ ఈ రెండింటిని పక్క పక్కన పెట్టాలి పెట్టేసి ఒక స్ట్రా తీసుకొచ్చి రెడ్ కలర్ టమాటో కుచ్చాలి ఇంకొక స్ట్రా అవతల సైడ్ది ఉదారంగు టమాటో కుచ్చాలి ఇందులో నుంచి టమాటో జ్యూస్ ఇందులో నుంచి వెళ్ళి వస్తుంది అందులో నుంచి వెళ్ళి ఉదా టమాటో జ్యూస్ ఇందులో నుంచి వెళ్ళి వస్తుంది అనమాట ఈ రెండు ఒక దగ్గర కలుస్తాయి కలిసిన తర్వాత అప్పుడు ఈ అదేంది సంకరీకరణం జరుగుద్ది అనమాట అప్పుడు ఈ రెండింటిని తీసుకొని ఆ గింజలను ఎండబెట్టేసి బాగా ఎండబెట్టిన తర్వాత వర్షం పడగానే వర్షం పడితే టైంలో గొయ్యి తీసి మనము విత్తనాలు చల్లామనుకోండి అప్పుడు మనం అనుకున్నట్టుగా ఈ నల్ల టమాటో రంగు వచ్చేస్తుంది అని మీరు అనుకుంటే పొరపాటే ఎవడ్రానికి చెప్పింది ఏం లేదండి రెడ్ కలర్ టమాటో చెట్టుని ఉదారంగు టమాటో చెట్టుని రెండో ఒక దగ్గర కలిపి ఒక ఇట్లా కట్ చేసి దానిపైన ఇది పెట్టేసి మంచిగా దారం చుట్టేసి కొద్ది రోజుల తర్వాత పెడితే ఆటోమేటిక్గా అదే వచ్చేస్తుంది బట్ ఇంకా ఏమైనా ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే కూడా మీరు ఇండిగో రోజ్ అని చెప్పేసి కొట్టేసేయండి వచ్చేస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు మెమోస్ అంటే తెలుసా మీకు ఎందుకు తెలియదు టెన్త్ క్లాస్ మెమో ఉంది ఇంటర్మీడియట్ మెమో ఉంది డిగ్రీ మెమో ఉంది మెమో అంటే ఇవి ఒక రకంగా ఉంటాయి అనమాట ఇవి అయితే స్నేహితులతో సరదాగా కాసినటువంటి పందెం ఓ యువకుడికి ప్రాణాలు తీసింది బీహార్ తూర్పు చంపారం జిల్లాల్లో ఒక షాప్కి వచ్చినటువంటి స్నేహితులతో ఈ మెమోస్ తినడానికి విపిన్ వెళ్ళాడు అనమాట అక్కడ ఫ్రెండ్స్తో మెమోస్ తినే పందెం కాచాడు నూట వరకు మెమోస్ తిని తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యాడు అనమాట అక్కడ చనిపోయాడు 
అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఇవన్నీ దయచేసి ఈ టైంలో ఎటువంటి రిస్క్ తీసుకోవద్దు మొన్న ఎవడో ఇట్లనే వరుసగా పది గుడ్లు తింటా అని చెప్పేసి అన్నమాట ఆ టక్ 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 ఏమైంది పది గుడ్లు మనం ఒక్క గుడ్డు నోట్లో వేసుకుంటేనే అసలు చాలా కష్టం ఊపిరి ఆడ అటువంటిది పది కుక్కేసాడు ఒకేసారి ఊపిరి ఆడలేదు ఇంకా వంగ పెట్టి గుద్దేసి అది చేసి ఇది చేసి లాస్ట్గా హాస్పిటల్ తీసుకొని పోతే డాక్టర్లందరూ హోప్లెస్ అని చెప్పేసి అన్నారట తర్వాత లక్కీగా ఏమైంది ఏందో మొత్తానికైతే ప్రాణ అంటే చివరగా ఇంకొక ఐదు నిమిషాల్లో చనిపోతాడు అనగా దేవుడు దేవల్లో బతికేసాడు వాళ్ళ పేరెంట్స్ దేవల్ల ఇటువంటి ఆటలు మనకు అవసరమా ఈ నూట యాభై మెమోస్ తీ మమ్మోస్ మెమోస్ అంటారు వీటిని ఇవి తినడం అవసరమా ఒకేసారి ఒక యాభై మిరపకాయ బజ్జీలు తినడం అవసరమా ఎందుకు రా ఇవన్నీ ఎందుకు ఇట్లా చేస్తున్నారు హైదరాబాద్లో అమ్మాయిని ముందు కూర్చుని పెట్టుకొని అబ్బాయి వెనక కూర్చొని హగ్గులు చేసుకుంటూ నడిపి ఆ పోయి ఆ డివైడర్కు గుద్దుకొని అమ్మాయి తల పగిలి అటు అబ్బాయి తగ తల పగిలి ఏం ప్యాషన్ అనుకుంటున్నారా లేకుంటే ఏమనుకుంటున్నారు మీరు అంతా కంట్రోల్లో ఉండాలి కదా ఆ మొన్న ఏదో గుహలో నుంచి వెళ్ళి అక్కడ ఉండే దేవుడు అసలు యాక్చువల్గా గుహలోకి వెళ్ళుమని అక్కడ అక్కడ ఉన్నటువంటి అయ్యగారు చెప్పలేదు ఎవ్వరు ఏం చెప్పలేదు అనమాట ఏ ఒక్కరు కూడా చెప్పలేదు కానీ వాళ్ళు ఏం చేశారు అయ్యగారు చెప్పకుండా ఏం చెప్పకుండా వెళ్ళేసి ఆ గుహ మధ్యలో నుంచి వెళ్ళి వెళ్ళేలా రావాలని ప్రయత్నించాడు బక్కగా ఉన్నోడు బాగానే వచ్చాడు నా అటు ఉంటున్నాడు ఎట్లా వస్తాడు బయట రాలేడు కదా సో అలాంటప్పుడు అందులో ఇరుక్కున్నాడు ఇరుక్కున్న తర్వాత పెద్ద పెద్ద గుట్టలు మనం కదిలించలేము పెద్ద పెద్ద రాళ్ళను మన కదిలించలేము మనం ఏమీ చేయలేము సో ఏంది అందులో ఇరుక్కుపోయాడు ఇరుక్కుపోయిన తర్వాత ఏమైపోయింది ఆ బయటికి రాక అక్కడే ఏదో వాటర్ అందించారు అది ఇచ్చారు ఇది ఇచ్చారు తీరా టైంకి అస్వస్థ గురైపోయి డామ్ అన్నాడు అనమాట ఇటువంటి పనులు చేయకండి ఇబ్బంది పడకండి సో ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ యూ ఆల్ మూఢ నమ్మకాలు ఇవన్నీ కూడా నూట యాభై మెమోస్ తింటే వాడు ఎట్లనే అని నాకు అసలు అర్థం కాదు చచ్చిపోతారు కదరా ఎందుకు రా ఫ్రెండ్స్ తోటి ఇట్లా పెట్టుకొని మొన్న ఎవరో ఇట్లనే బాయ్లకు తాడేసుకొని దిగుతా అని చెప్పేసి బాయ్లకు తాడేసుకొని దిగాడట ఊట బావే ఏదో బావి ఆ బాయ్లకు దిగుతున్నటువంటి క్రమంలో ఆ చేతి స్కిడ్ అయిపోయింది లాస్ట్కు ఆ దేంతో అయితే తాడెక్కుతున్నాడో ఆ తాడంతా తెగిపోయి ఆయన బాయిలు పడిపోయి కాళ్ళు చేతులు ఇరిగి మళ్ళీ పైకి తీసుకొచ్చి ఎందుకు ఇటువంటి ఛాలెంజెస్ ఇటువంటి ఏమొద్దు ఉన్న కాడికి హాయిగా సంతోషంగా ఎటువంటి స్ట్రెస్ లేకుండా పర్వాలేదు నెలకు ముప్పై వేలు వచ్చినా పర్వాలేదు నలభై వేలు వచ్చినా పర్వాలేదు నో ప్రాబ్లం పదివేలు వచ్చినా పర్వాలేదు సంతోషంగా హాయిగా ఉండే ప్రయత్నం చేద్దాం పది లక్షలు ఇరవై లక్షలు ఓకే ఏడు లక్షలు ఎనిమిది లక్షలు ఎంత అన్నా కానీ బట్ ఇవన్నీ కూడా పక్కన పెట్టేస్తే మనకు మానసిక ఆనందం కావాలి మనం సంతోషంగా ఉండాలి ఉన్నవాటితో హ్యాపీగా ఉండాలి ఎక్కువగా స్ట్రెస్కు లోన్ కావద్దు డిప్రెషన్కు లోన్ కావద్దు నేను ఉన్నాను కదా హాయిగా సెవెన్ థర్టీ టు నైన్ థర్టీ విత్ మామా మహేష్ స్ట్రెస్ ఫ్రీ ఒక రెండు గంటల సేపు మీతో ఉంటాను నాకు స్ట్రెస్ బూస్టరు మీకు స్ట్రెస్ బూస్టర్ ఓకే ఆయన మనతో మాట్లాడడానికి ఎవరో రెడీగా ఉన్నట్టున్నారు నా తలనొప్పి వచ్చినట్టుంది హలో మామా గుడ్ ఈవినింగ్ అండి హే గుడ్ ఈవినింగ్ మామా ఎలా ఉన్నారు సూపర్ డూపర్ బంపర్ గా ఉన్నాం మామా మామూ సానగానే లెగిసి వచ్చాను మామా నేను అవునా కాదు మామా తింటే ఒకటో రెండో తినాలి ప్రేమగా వాడికి లవర్ ఉంటే లవర్కి తినిపించాలి సాస్ ఉంటది కదా మామా మంచి ఉంటుంది అని సాస్ యాక్చువల్ గా మమ్మీ సాస్ ఉంటది సాస్ అంతా కూడా ఆమె చెంపలకు రుద్దాలి కాసేపు సరదాగా ఉండాలి చెంపలకు రుద్దేసి అప్పుడు మమ్మీ నేను చెంపలతో అద్దుకొని తినేస్తా అని చెప్పేసి ఏదో అనాలి అది అది బాగుంటది కానీ ఒకేసారి నూట యాభై మమ్మీ తిని సడన్ గా ఇరవై లోపలికి పోయిన తర్వాత నీకు బ్రీత్ అందక కడుపులో పోయి ఇప్పుడు పుట్టి పుణ్యాన అనవసరంగా వాడు ప్రాణాల మీదకి తీసుకున్నాడు అంటే వాళ్ళ ఇంట్లో ఎంత ఇబ్బంది ఏంది మామ ఇటువంటి ఇప్పుడు కూడా చేయొద్దు మామ అదే మామ అది మామూలుగా రెండు మూడు తింటేనే అది చాలా ఎగిటిగా ఉంటది మామ అలాంటిది మైదా పిండి ముద్ద మామ అది చాలా వరస్ట్ గా ఉంటది అంటే మళ్ళీ దానిలో అవర్స్ ఇబ్బంది పడతారు చాలా వరస్ట్ గా ఉందంటే ఇవి వీరేంద్ర ఆర్డర్ బాబు వరస్ట్ గా ఉందా అంటాడు నిజంగానే అవి ఆవిరి మీద ఉడుకుతాయి బానే ఉంటది మళ్ళీ దాన్ని మళ్ళీ రోస్ట్ చేసి మళ్ళీ తింటారు అది పైన సర్ఫేస్ అంతనేమో మైదా పిండి బాబోయ్ నిన్న నిన్న కూడా ఒక ఒక అమ్మాయికి లాలిపాప్ ఉంటది కదా మామ ఆ లాలిపాప్ అది గొంతులో ఇరుక్కుందట మామ అమ్మాయికి బ్రీత్ సరిగా అందలేదు హాస్పిటల్ తీసుకొని పోయినరు లాస్ట్ స్టేజ్ అది బయటికి రాదు ఆ పాప సగం మింగేసింది టెన్షన్ టెన్షన్ డాక్టర్లు అందరూ 
అంటే ఎక్కడ ఓపెన్ చేయలేరు కదా మామ గొంతు ఓపెన్ చేయలేరు డాక్టర్లు అయినా కూడా ఏం చేస్తారు మామ అదేదో చేయబెట్టి తీసేది కాదు కదా అదే అట్లా అన్ని వేసారు బట్ ఇక లాస్ట్ కు మరి ఏమైంది ఏందో మొత్తానికైతే అమ్మాయి కొంచెం క్రిటికల్ గా ఉందని చెప్పేసి క్రిటికల్ గా అందుకోసమే మనం చిన్న చిన్న పిల్లలకు ఫుల్ ఎగ్ ఒకేసారి ఇవ్వద్దు మామ చిన్న చిన్నగా ముక్కలు ముక్కలు చేసి అలా పెట్టేసేయాలి అట్లా బాగుంది మామ చాలా బాగుంది చక్కగా వినడానికి బాగుంది కాకుండా ఎప్పుడన్నా మీ అత్తగారు వచ్చినప్పుడు అత్తగారు ఒక ఒక ఐదు తులాల బంగారం అండి మీరు ఒకేసారి ఒక పది ఇరవై మెమోస్ తింటారా అని చెప్పేసి అంటే ఓకే ఎందుకు ఇప్పుడు ఇప్పుడు బంగారం కాదు మామ ఇప్పుడు అంతా ఒక ఐదు కేజీలు టమాటా మామ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ట్రెండ్ అంతా టమాటా మీద నడుతుంది కరెక్ట్ కరెక్ట్ మామ రోటి పచ్చడ టమాటా తినక ఎన్ని రోజులైంది మామ టమాటా కర్రీ తినక ఎన్ని రోజులైంది టమాటా చికెన్ తినక ఎన్ని రోజులైంది టమాటా పప్పు తినక ఎన్ని రోజులైంది ఇక ఈరోజు మామ పదిల పదకొండు ఇప్పుడే అప్పుల్లో ఉన్నాము అప్ప అయినా పర్వాలేదు మామ ఈరోజు తిట్ట నేను ఖచ్చితంగా ఏడికి అయితే ఆడికైంది ఇంకా జీవితం అంతే కదా అండ్ అలాగే మీకు ఒక మంచి న్యూస్ చెప్తా ఇప్పుడు మనం ఏదైనా పెళ్లిలోకి వెళ్తే చికెన్ సరిపోలేదు మటన్ సరిపోలేదు అనేటి ఇటు అమ్మ అమ్మాయి వాళ్ళు అటు అబ్బాయి వాళ్ళు కొట్టుకునే సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి పెళ్లి క్యాన్సిల్ అయిన సందర్భాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి ఇక ఈ పిల్లోడు కాల్ చేసి మొత్తము మా వాళ్ళు ఒక ఐదు వందల మంది వెయ్యి మంది వస్తారు మీ వాళ్ళు ఒక వెయ్యి మంది వస్తారు రెండు వేల మంది మా నాన్న అందరికి వెజ్ పెడదాం అనుకుంటే వెజ్ ఎట్లా పెడతారు వెజ్ కాదేమి కాదు నాన్ వెజ్ పెట్టాలి మా వాళ్ళు ఒప్పుకోరు అని ఆ గొడవలు అవన్నీ కూడా విడిపోయిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి కానీ ఒక ఊరిని చూస్తే ముచ్చట వేస్తుంది మా వందల ఏళ్ళుగా ఆ గ్రామ ప్రజలు మాంసాహారాన్ని ముట్టుకోవట్లేదు మామ అంటే ఇది వినడానికి ఆశ్చర్యంగా ఉన్నప్పటికీ మహారాష్ట్ర సాంగ్లీ జిల్లాల్లోని రేనాని అనే ఒక గ్రామం ఉంది మామ అక్కడ అందరూ కూడా శాకాహారులే అందుకే ఈ గ్రామాన్ని స్వచ్ఛమైన శాకాహార గ్రామంగా పిలుస్తారనమాట ఇక్కడ రేవణ సిద్ధ ఆలయం ఉండడం వల్ల గ్రామస్తులు సహకారం మాత్రమే తింటున్నారట మామ స్థానిక యువకులను పెళ్లి చేసుకునే అమ్మాయిలు మాంసాహారం తినొద్దనే నిబంధన ఒప్పుకుంటే అమ్మాయి నుంచి పెళ్లి చేస్తారట మామ వండర్ఫుల్ మామ నిజమైన ఒక నిజంగా సైన్స్ వాళ్ళకి ఒక రకమైన రీఛార్జ్ చేసుకోవడానికి మంచి బాడీస్ అవన్నీ ఇప్పుడు అమ్మాయి ఇందనుకో అది ఆ ఊరు పేరు అక్కడ రేవణ సిద్ధ ఆలయం ఉంది కదా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ అమ్మాయి ఆ ఊర్లో ఉంది నేను హైదరాబాద్లో ఉన్నా ఓకే ఇక మనం పిల్లని వేయడానికి అంటే మనం పిల్లని చూడడానికి పోతాం కదా అంత అయిపోయింది అంత అయిపోయిన తర్వాత మరి హైదరాబాద్ వచ్చి దమ్ బిర్యానీ తినేసి అక్కడికి వెళ్ళిన అది కాదు అది కాదు ఆ మహేష్ మహేష్ గారు అంటది గారెందుకు బంగారు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నువ్వంటే నా నేను నీకు నచ్చాను నువ్వు నాకు నచ్చావు మహేష్ గారు అని పిలుస్తున్నావు ఎందుకు హాయిగ మహేష్ అని పిలువు లేదు నాకు నిన్న అలా పిలవాలనిపించలేదు ఏమండి అని పిలుస్తాను లేకుంటే శ్రీవారు అని పిలుస్తాను లేకుంటే మెంటల్ అని పిలుస్తాను సరే ఏదో ఒకటి విలువ కానీ ఒక కండిషన్ మహేష్ గారు ఒకవేళ మీరు నన్ను కనుక పెళ్లి చేసుకున్నారనుకోండి చేసుకున్నారనుకోండి తర్వాత మీరు నాన్ వెజ్ మానేయాలి నాన్ వెజ్ వారానికి నాలుగు రోజులు నాన్ వెజ్ లేకుండానే నేను ముక్కలేందే ముద్ద దిగదు మనకు అటువంటిది మరి నేను ఎట్లా నేను ఏం చేయను ఇది ఆలోచించాల్సిన విషయమే అంటే లేదు మీకు ఆ దానికి ఓకే అయితేనే మీరు నన్ను పెళ్లి చేసుకోండి లేకుంటే లేదు అని చెప్పేసి అన్నది అనుకో ఇది అరేంజ్ మ్యారేజే కాబట్టి మనం పెద్దగా టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు అదే లవ్ మ్యారేజ్ ఉందనుకో ఆ రేవణ అనే అమ్మ ఊళ్ళో 
పక్కన కాదు అమ్మాయిని సరే తోటకరా తోటకు రా అని చెప్పి తెచ్చుకోవడమేమో అదేమో నేను కూడా అదే అంటే తోటకూర పెంచుకోవడమే తోటకూర ఏటకూర తోటకూర ఏటకూర మామ నువ్వు మాట్లాడిన తర్వాత ఎట్లుంటది ఇప్పుడు అంటే వీరేంద్ర మాట్లాడిన తర్వాత నేను ఏం మాట్లాడలేను మామ ఎందుకంటే నువ్వు మాట్లాడిన తర్వాత నేను ఎట్లా అంటే నే నువ్వు మాట్లాడిన తర్వాత నేను మాట్లాడితే ఎట్లుంటది అంటే ఏటకూర తిన్న తర్వాత తోటకూర తిన్నట్టు ఉంటుంది మామ ఇంకా మనం బయలుదేరినా సరే రేపటి తెల్లారింది మా కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఓకే దాని థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ టైమ్ నైన్ ఓ క్లాక్ వరకు సెవెన్ థర్టీ టు నైన్ అండ్ ఆల్మోస్ట్ రేపటి నుండి కూడా ఇలానే ఉంటుంది ఓ రెండు గంటలు మిమ్మల్ని అలరించడానికి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ అనమాట ఐ డిసైడ్ అయి అండ్ మధ్యలో నేను రాలేకపోయాను కొన్ని రికార్డెడ్ షోస్ అవన్నీ కూడా పడిపోయినాయి అనమాట సో ఇక్కడ నుండి రెగ్యులర్గా వచ్చేస్తా అని చెప్పేసి ప్రామిస్ చేస్తున్నాను అండ్ అందరు కూడా అండ్ కొందరు దయచేసి ఆన్రాయిడ్ యాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దయచేసి వాటిని డిలీట్ చేయొద్దండి వన్స్ ఒక్కసారి మీరు ఆన్రాయిడ్ యాప్ కనుక తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ డిలీట్ చేస్తే మళ్ళీ కొత్తది మళ్ళీ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది సమ్ బగ్ ఫిక్సింగ్ ఏదో జరుగుతూ ఉందనమాట వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ దాట్ సో ఐ ఐఫోన్లో అంటే యాజ్ ఇట్స్గా డౌన్లోడ్ చేయగానే వచ్చేస్తుంది కానీ ఎవరైతే ఈ కొత్తగా ఆన్రాయిడ్ ఫోన్లో యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకునే వాళ్ళందరూ కూడా ఒక్క టూ త్రీ డేస్ వెయిట్ చేయండి దాని తర్వాత మనది రూపురేఖలన్నీ కూడా మారిపోతున్నాయి ఆ యాప్వి అందుకోసం అని చెప్పేసి ఒకవేళ యాప్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం దాన్ని అలానే ఉంచండి ఎందుకంటే కొత్త యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి ఇప్పుడు ఇబ్బంది ఇబ్బంది లేదు ఒక టూ త్రీ డేస్ వరకు మాత్రం అటువంటి ఆప్షన్ లేదు యాప్ని మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితిలో డౌన్లో మన మీరు డిలీట్ చేయొద్దండి రిమూవ్ చేయొద్దు ఓకే జస్ట్ అలా క్యాజువల్గా ఉంచండి రిఫ్రెష్ చేయండి దాన్ని కావాలంటే కానీ యాప్ మాత్రం డిలీట్ చేయదు వన్స్ డిలీట్ చేస్తే మళ్ళీ మనం యాప్ స్టోర్లోకి వెళ్ళేసి లేకుంటే ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళేసి మళ్ళీ దాన్ని డౌన్లోడ్ చేయడం కాస్త ఇబ్బంది అవుతుంది డౌన్లోడ్ కావడం లేదు బేసిక్గా సో అందుకోసం ఇది దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ ఆన్ రైడ్ అండి నాట్ ఫర్ ఐఓఎస్ పీపుల్ ఓకే అండ్ రేపటి మామ షోలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం రెడీయా బాయ్ బాయ్ అండ్ గుడిలో గంట ఎందుకు కొడతారంటే గుడిలో గంట ఉంటుంది కాబట్టి కొడతారు లేకుంటే ఎట్టా కొడతారు ఓకే నాకు రైట్ సైడ్ వాళ్ళే ఉంటారు నా ఎదురుగా వాళ్ళే ఉంటారు నా లెఫ్ట్ సైడ్ వాళ్ళే ఉంటారు నా వెనకాల వాళ్ళే ఉంటారు గుండె 